这个留着地中海发型的老头正在家里看电视，突然头顶凉飕飕的，抬头一看，才发现头顶多了一只两米长的蜘蛛。下一秒，老人就被蜘蛛裹成木乃伊。殊不知，这只是巨型蜘蛛的开胃菜，更恐怖的还在后面。话不多说，今天和大家分享的是怪物恐怖片《八角怪》。夜里，一辆装载着化学原料的货车正行驶在蜿蜒的山间公路上，司机猛打方向盘，躲过了一只小兔子，但一桶化学原料却不小心掉进河里。几天后，小镇上养蜘蛛的老乔为了找饵料，恰好路过这里，最后在河里抓了一些虫子回去。没想到，吃了这些虫子的狼蛛，个个长得膘肥体壮，这可把老乔高兴坏了。小男孩麦克也是蜘蛛爱好者。这天，他到老乔的蜘蛛养殖场参观，两人沉浸在科学讨论中，没发现一只狼蛛正悄悄逃离。等送走麦克，老乔这才发现少了一只，四处寻找，殊不知狼蛛就趴在他的背后。来不及反应，老乔被蜘蛛狠狠亲了脖子。回家途中，麦克看到母亲萨姆正在处理河里的化学原料。萨姆是小镇警长，除了麦克，他还有一个女儿，是不是很眼熟？没错，正是年轻时候的寡姐，也是没想到这么早就和蜘蛛有了不解之缘。只不过这时候的寡姐正处在叛逆的青春期，有事没事就和市长儿子阿伟去飙车。蜘蛛养殖场在河水下游，担心老乔有危险，一回到家，麦克急忙给他打电话，然而无人接听。他哪里知道，此时的老乔已经领了盒饭，被大蜘蛛拖回洞穴当晚餐。贫贱的小镇即将面临史无前例的危险，但这里的人们似乎毫无察觉。午夜时分，酱油哥不睡觉，居然大半夜还在装修嚷鸣。家里的宠物猫被墙洞里的蜘蛛吸引，钻了进去。酱油嫂拿出猫粮，想引猫出洞，不料里面传来噼里啪啦的打斗声，眼前的情形让两人目瞪口呆。这难道是猫女大战蜘蛛侠？一阵喧嚣过后，里面恢复平静。没猜错的话，猫咪应该已经被蜘蛛吃了。放心不下老乔，麦克偷偷跑到养殖场。然而这里已经一片狼藉，老乔和所有蜘蛛全部不知影踪。在矿洞门口，麦克发现蜘蛛的脚印，和普通蜘蛛相比，尺寸足足大了五倍。随后，他又在矿洞里捡到一条硕大的蜘蛛腿。就在这时，前方不远处闪现一只巨型蜘蛛，吓得麦克赶紧离开。回家路上，恰好遇到了克里斯，他阔别家乡十年，前两天刚回到小镇，父亲是开矿场的，不久前在事故中丧生，克里斯这才回来子承父业。麦克告诉他，老乔养的蜘蛛已经变异，并且杀死了他。然而，克里斯并没有把小孩子的话放在心上。但很快，他家的矿场就出了事，矿工正在认真作业，突然水管被什么东西堵住，来不及想太多，心大的矿工直接上嘴就吸。好家伙，直接吸了一嘴的蜘蛛宝宝！下一秒，巨型蜘蛛闪亮登场，看来今晚蜘蛛宝宝们又有口福了。与此同时，麦克告诉萨姆，小镇有危险，变异的蜘蛛会吃人。果然，萨姆和克里斯一样都不相信，认为孩子肯定是恐怖片看多了。晚上，市长正谋划着如何低价拿到矿场地皮，好在上面盖商场。突然，后院圈养的鸵鸟十分躁动，见状，市长提枪出门，不料身边的鸵鸟接连被地下的蜘蛛拖走。市长还不知道巨型蜘蛛的存在，只能呆站在原地，束手无策。第二天，寡姐和阿伟在车上约会，情到浓时，阿伟把持不住，想要全雷打，结果被寡姐电得直接尿裤子。事后，寡姐开车愤然离场。没过多久，山头竟然出现好几只大蜘蛛，阿伟吓得拔腿就跑。当他把这件事儿告诉车友时，却被无情嘲笑。不过转头，他们再也笑不出来。一只大蜘蛛直接将其中一名小伙伴踢倒在地。大家慌了，连忙戴上头盔，猛踩油门。最后，打酱油的都被蜘蛛秒了，只有阿伟拱了下来。蜘蛛被乱入的油罐车挡住去路，紧接着发生爆炸。阿伟以为蜘蛛都被炸成灰，万万没想到，居然大部分都活了下来。他拼命逃进矿洞，本以为能躲过一劫，不成想到了蜘蛛老巢。被抓来的人，有的死透了，有的还剩下一口气。阿伟亲眼目睹雌蜘蛛觅食的场景，吓得连忙跑路。另一边，克里斯阿姨正在做饭，家里的狗听到动静，来到地下室，结果惨被大蜘蛛捕杀。
。阿姨听到狗叫来到楼下，看到掉在洞口的项圈后，想都没想钻了进去，结果可想而知，分分钟被大蜘蛛抓了。等克里斯发现问题，找到这里时，只在洞口捡到一条大蜘蛛腿。他终于意识到麦克没有胡说。想到这儿，克里斯立刻去找麦克。通过测量蜘蛛腿的长度，麦克猜测它还在长大。袭击阿姨的是雄性大蜘蛛，他们用食物求偶，将活着的猎物包进蜘蛛网，然后送进雌性蜘蛛的巢穴，供其享用。说不定阿姨现在还活着。瓜姐这边刚洗完澡，裹着浴巾的样子真是秀色可餐。她似乎还在为白天的事儿郁闷。这时，一只大蜘蛛悄咪咪打开窗户爬了进来，随后疯狂朝寡姐身上喷射蛛丝。麦克的人听到尖叫声，第一时间赶了过来。克里斯抄起凳子和蜘蛛硬刚，结果人没救成，自己也被困住。千钧一发之际，萨姆一枪轰掉蜘蛛脑袋。现在他终于相信麦克的话。意识到事情的严重性，萨姆连忙打电话给警局里值班的同事，让他带上所有武器到他家里汇合。然而等他赶到时，成群的蜘蛛也已经抵达战场，几人有惊无险坐上警车。看似平静的小镇，没人知道恐怖蜘蛛已经开始狩猎。当务之急必须提醒所有人。萨姆和克里斯找到小黑的房车，他有一个自用的广播站。萨姆利用广播向居民传播讯息，小镇正在被巨型蜘蛛袭击。然而，大家并没有把他的话放在心上，就连相信外星人存在的小黑都一脸不可置信。说话间，一头超巨型大蜘蛛出现了。麦克赶紧用步滑机联系萨姆，让他们千万别出声。透过窗户，硕大的蜘蛛直接把人看傻，小黑吓得尖叫连连。克里斯赶紧捂住他的嘴。萨姆通知居民赶紧到镇上的购物中心集合，那里有水泥桥和铁门。话音刚落，大蜘蛛开始疯狂摇动房车，同事拿枪突突，结果就跟挠痒痒似的。不一会儿功夫，整个房车被蜘蛛掀倒在地，三人赶紧逃出房车，坐上警车，一路逃到小镇中心。直到看到在大街上活蹦乱跳的蜘蛛，人们才意识到大。祸临头，大家试图开车前往购物中心，但大部分人还没来得及打开车门，就被蜘蛛拖进地下。眨眨眼的功夫，整个小镇完全沦陷。蜘蛛遍布在各个角落，肆无忌惮地开始了自助餐。在萨姆的掩护下，幸存的居民们顺利躲进购物中心。在铁门关闭的最后一刻，萨姆也成功躲了进去。安抚好惊魂未定的居民，大家试图向外界求助，但商场里信号太差，必须有人到天台找信号。关键时刻，克里斯和小黑主动请缨，至于其他人，纷纷寻找可以用来防身的武器。临走前，麦克将一瓶香水递到克里斯手上。蜘蛛嗅觉发达，必要时刻可以用香水迷惑他们。克里斯爬上天台信号塔，糟糕的是，蜘蛛大军也顺着墙壁爬了上来。克里斯终于拨通九幺幺，结果对方认为他在恶作剧，匆匆挂断电话，这让克里斯十分崩溃。看来只能靠自己了。此时的商场铁门正遭受蜘蛛的剧烈撞击，锋利的爪子甚至已经将门刺破。到底还能支撑多久，没人知道。以防万一，萨姆让孩子们先躲进储藏室，随后让其他人准备好武器，随时待命。终于，最担心的事情发生了。超巨型蜘蛛一出场，铁门不费吹灰之力就被攻破。一瞬间，密密麻麻的蜘蛛涌了进来，天花板、地上全都是。萨姆和同事的枪还算有点用处，其他人手里的冷兵器连个出手的机会都没有。可子弹有限，众人只能边打边撤退。天台这里聚集的蜘蛛也越来越多。克里斯躲在信号塔高处，小黑因为恐高，只能躲到天台边缘。最后一个跳了下去，掉进楼下灌木丛，保住一命。很快，蜘蛛爬上了信号塔，克里斯一鼓作气，沿着绳索冲进通风口管道，成功和萨姆汇合。市长这边，他趁人不注意，躲进与储物室相连的矿洞中，并且将连接处的大门反锁。他在矿洞中遇到儿子阿伟，原来阿伟迷路了，一直没有出来。阿伟长舒一口气，表示自己成功甩开了一只大蜘蛛。谁知话还没说完，市长就看到了几只蜘蛛，刚准备开车走人，他就被蜘蛛拖走。萨姆带着大家躲在储物室，眼看就要被团灭时，阿伟开着铲车撞开连接处的铁门，所有人进入矿洞。
，这里克里斯熟，只要沿着电缆一直走，就能找到出口。他提醒大家，这里有沼气，一点火光就能引发爆炸，所以务必小心。可没走多远，他们就和大蜘蛛狭路相逢，不能开枪。萨姆掏出弩箭，一击即中。走着走着，来到了一个宛如盘丝洞的地方。麦克推测，这里是蜘蛛的老巢，雌蜘蛛可能就在附近。它的体型是雄性的三倍。不过，在雌蜘蛛现身前，他们居然找到了还活着的市长，这也让克里斯相信他的阿姨或许也还活着。克里斯让萨姆带大家先走，自己留下来找人。功夫不负有心人，他做到了。不仅如此，运气爆棚的克里斯还顺便发现了金矿。等两人准备离开时，王者雌蜘蛛终于出动，打又打不过，枪又不能开，命悬一线之际，克里斯想到麦克给自己的香水，赶紧拿出来一顿狂喷，果然有奇效，大蜘蛛被熏得晕头转向。克里斯趁机开着阿伟的摩托车，带阿姨逃了出去。途中，眼疾手快的克里斯发现一盏破损的灯泡，顺手将一把火柴放了上去。故事最后，萨姆等人启动发电机，利用矿洞里的沼气，成功引发爆炸，雌性大蜘蛛被烧死，而姗姗来迟的警察也终于赶来支援。上一次把我看的肾上腺素飙升的蜘蛛，还是《西游记》里的蜘蛛精。作为一部2002年上映的恐怖片，时隔二十年再看，里面的特效还是很震撼。除了让人背后发毛的大蜘蛛，很多桥段都挺恶搞，恐怖搞笑两不误。主演除了寡姐，几乎都是生面孔。有一说一，寡姐真是等比例放大，从小到大这张脸就没变过。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看看原片。最后别忘记三连支持一下哦。